上奏，降服了蒙古科尔克部族，科尔克兄弟三人率一千人来投。皇上，这图赫尔有功，该赏。皇上，臣拟旨，赏图赫尔黄金千两，令此三言顶戴花翎，亲赐。禀皇上。广西总督屈进明书报，官兵剿平、富川、宫城、修仁、利府四县反清民匪，降三千余人，请皇上定夺。皇上，为兵的剿贼乃职责所在，广西多乱，下旨令屈进美迅速平乱，以报朝廷。禀皇上，图赫尔招抚一千人得赏。曲金美降三千人马，却连一句安慰和勉励的话都没有，臣恐怕有损士气啊！你懂得什么叫打仗？你上过战场，杀过敌吗？西北荒漠，易守难攻；南部边陲，易攻难守，根本不可相提并论。打仗的事儿，朕不是很懂。辅臣禀国，你们怎么说就怎么办吧。皇上，那奴才。就一指一指。皇上，吏部又是狼八格，贪赃被撤，其职悬空多日，应该提拔官员，以补其位。臣建议，正白旗副都统，现任职吏部郎中之马尔赛，应担当吏部右侍郎。皇上，这马尔赛不行。我看，由镶黄旗副都统太弼图掌管其位比较合适。皇上，马尔赛在吏部时日已久，熟悉吏部的一切。这马尔赛处事优柔，一而不决，决而不行。奴才以为太弼图更为合适，让太弼图掌管其位，我看没什么问题。各位，还有何异议？皇上，各位臣工没有异议，就由太弼图任吏部右侍郎吧。嗯，禀皇上，太皇太后懿旨，现皇上年龄日者，八七女子，凡十三到十六岁者进宫选秀，由礼部统领此事。既然组织如此，那就按组织办吧。这。今天，敖大人处理广西总督的事，的确有些不公，难免要招致汉臣的非议。鳌拜是忠心的，他是老臣将，以威严而闻名，对跟随他的所有人，他都疼。不过，这也有偏袒之嫌的。只是，这马尔赛。平时对他毕恭毕敬的，他为什么要阻止苏克萨哈推举其为吏部右侍郎呢？四府臣当中，鳌拜、索尼，还有鄂大人，他们都是正黄旗的，唯独苏克萨哈是正白旗，马尔赛是白旗，太弼图是黄旗，况且吏部又是六部之首，鳌大人怎么可能让白旗的人坐到这个位置上？当然不会，说得好，哼，这不是彭导是什么？待他招亲政，必将杜绝。可是马尔赛，是很有才干的，他日必可重用。嗯。剧中，嗯，你是越来越有长进了，这大臣们之间的明争暗斗，你都看得清清楚楚的。嗯，皇上不也是一样？这朝中的争斗，都基于一个字。利，只要知道他们的利益所在，便不难明白他们为什么做。哼，你笑什么？啊，没什么。我看你这笑容，满肚坏水不怀好意的样子，又在使什么奸计？嗯。<笑>哦，确实是有点不怀好意。哎，我是在想啊。朝中大臣
现在是越来越摸不透皇上了。听证的时候一言不发，嗯，不知道是懒得搭理朝政呢，还是满腹经纶，心里在想什么，谁也不知道。龚鼎姿说的对，不在其位，不顾其政。明史案，天算案，因为我的胡作非为，我的好强。害了多少人？现在辅臣秉国，我说什么都没用。等他是亲政了，再说吧。皇上真是有远见呐、啊。我是有远见，可你这棋也没什么长进。看，和局了。这汤马法同时教我们两个人，你跟我下棋，不是和局就是输一步两步的。皇上技高一筹嘛。等等等等等。你跟马法下棋，到五十步左右，你就认和局了。我跟马法下棋，不到五十步，马法认和局。你尊敬马法，稍稍让，马法尊敬我，稍稍让我。那这么说，你棋比我高吗？绝对没这回事儿。那一定是你让我。绝对没这回事儿。你知道吗？我真的非常想弄明白，棋是你强还是我强？你等着，总有一天，我要拿出真的本事，好好比。绝对，绝对，绝对，没这回事。没事儿，来来。钱啊，多少？嘿嘿嘿嘿嘿，你想陪我多久就陪我多久。哟，太臊啊！我纳你为小妾啊，不愁吃不愁穿，就不用在这卖臭豆腐了啊！哎呀，哎呀，哎呦，臭丫头，你是谁呀、啊？你根本就不配问老爷子的名字。老爷子，我、啊、呸！臭丫头片子，走开！天子脚下，居然敢调戏民女，还有王法吗？王法，我爹是刑部尚书，我就是王法，上！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！我看还是算了，她不是普通的小丫头，她是首辅索尼索大人的孙女啊。什么？是啊，当然是啊。小人有眼不识金镶玉，望小姐恕罪。走走走走走。走走转眼就不见了啊！不是你偷的，那是谁偷的？说呀！也许是他们嘛。这个沙眼乞丐，刚才进店里头想讨口水喝。
察眼睛瞎，连夜明珠都看不见，他怎么偷啊？那也可能是他。我是八旗子弟，怎么会做这偷鸡摸狗的事儿？你们乖乖的放手，要不然要你们好看。等一下。啊，原来是贺舍李姑娘。凡事要讲求证据，你们说是他偷了夜明珠，有何凭据啊？刚才在屋里偷，就他们三个人，他们俩身上没有夜明珠啊。我的身上也没有。你不用着急，我自会替你主持公道。老板，能不能把从他们身上搜到的东西给我看看？当然可以，当然可以。这些银票，我的，果然是腰缠万贯啊！那这些碎银、馒头和镜子呢？呃，是我的。你真的很穷啊！还有这些呢？是我的。好。哎，你折腾半天，到底找到窃贼没有啊？对呀、啊，就是啊，找到没有啊？我已经找到了，贼就是。冤枉啊！真冤枉啊！如果是个瞎子，夜明珠放在我鼻子底下，我也看不见，我怎么偷啊？没错，瞎眼的是看不见夜明珠，当然不会偷。但是你眼睛没瞎，瞎眼的要这个干嘛用？哦，哎呀，他不是瞎子，骗子，你这个贼！我我没有偷啊，我装瞎只是为了方便行走啊。臭要饭的，你还装傻，差点害得我坐了牢，拿他去官府。你还冤枉！幸亏贺舍里姑娘聪明过人，帮我们抓到真凶，不然我就冤枉好人了，把他拉到官府去。不要！不要！不要！不要！这未免太武断了吧？我看这乞丐，未必就是贼。那你有什么证据？证据倒没有，不过我有一块家传宝玉，能分辨善恶真伪。一块玉石就能分辨善恶？百试百灵，这可是西藏高僧施了法的宝玉。谁要是心术不正，偷了夜明珠，只要握一握这宝玉，他的手心就会变成黑色。谁是盗贼？谁是清白人，一握便知。好，是不是啊？那我就看看你这个小子能耍出什么花样来。老板，有不带？有。你们都把手伸进去，紧握一下宝玉。真正的贼。好人啦！恭喜啊！以貌取人，须知死。你说什么？不是吗？你是满人，所以先入为主，认为其人不是贼。所谓定见不可无，成见不可有，好自为之吧。你这个臭小子，补救还未干呢，竟敢教训起老爷子来了！你别自以为是。我家小姐可是有名的四全姑娘，只闻五荣皆是满洲第一。
自寻姑娘志文虎，很厉害。哎，《论语》说，女子乃三从四德，哪四德？四德者，德容颜恭也。德容颜恭嘛。可四寻姑娘的四寻当中，却没有德这项，那岂不是四全缺德骨？你，哎，四全姑娘，<笑>我这位小兄弟跟你可是绝配，他的外号。叫四全公子，哎，哪四全啊？四全，乃粥粉面饭，他一顿饭每样可以吃四大碗，够能吃的吧？那不成饭了？你说到了没有啊？啊，还不让说啊？那就不说，走。站住！你今天要是不给老爷子赔罪的话，你休想离开。老爷子脾气确实大，那我。姑娘，姑娘，消消气，消消气啊！来来来来，厉害这位公子啊，我劝你呢，最好跟这位姑娘赔个不是。你知道她是谁呀、啊？谁呀、啊？她是一人之下，万人之上的首府索尼索大人的孙女啊，惹不得，惹不得呀！啊？首府索尼的孙女，很厉害。首府啊，那可是万人之上啊，可还是一人之下呀、啊。那一人是谁呀、啊？对啊，是谁呀、啊？<笑>你可以说我，但是你不能辱我爷爷。那个皇帝算什么？他只懂任性妄为。要不是我爷爷主持朝政的话，社稷早已经乱作一团了。敢骂皇帝，这可是死罪。我没有骂他，我只是说实话而已。如果皇上没有兼听之德的话，那就把我杀了好了。好，就凭这句话，我给你肯定了。你自负至文五荣，至，刚才比过了，罢了。荣嘛，也罢了。我就跟你比比文才武功，让你心服口服。谁怕谁呀、啊？是先比文，还是先比武啊？还是改日再比。哎，你不是说要比试的吗？怕了。四全姑娘，日落了，我要回家了。我们家不比你们家，我们家规矩多。你说什么？你说我没家教？我可没说，是你自己说的。哎，你看，你看，还没说呢，眼睛瞪得跟什么似的。还自夸美貌，<笑>别胡扯了。什么时候？留句话来。真是好胜啊！这样吧，明天申时就在春风楼，再决雌雄。啊，不对不对，雌雄已经分出来了，你是雌，我是雄，这个乱不得，乱不得。好，明天申时。如果你不来呢？不来，不来，就不来呗。啊，对了，万一我没来，你可以先记我的账，改日我再来付。不来就是龟儿子。<笑>从来没有人说我阿姆是王八，就凭这句话，我明天来定。哎，你叫什么名字？叫我三哥哥吧。明天见，我的乖妹。这臭小子真讨厌，特别是他笑的时候，恨不得把他的嘴给缝起来。我叫他以后不再笑出来。你看看你把这孩子教惯成什么样子。嗯，爷爷奶奶、二叔，大人、太夫人、二老爷，你又上哪儿去了？到外面走走而已。你看你，一个女儿家，成天穿着个男装满街跑。鸡不鸣，狗不咬，十六岁的姑娘满街跑，我们满洲姑娘都是这样的，外面也都一样啊。人家怎么样我不管，可你是赫舍里家的女儿。就是因为我是赫舍里家的女儿，索尼的孙女儿，所以我才这样的。你。人家常说，赫舍李家没男孙，我
我就不服气。哼，爷爷从容入关，贵为首辅，位极人臣是何等的威武！作为他的孙女儿，我就不能视若人前。我要让所有的人都知道，我们满洲女子，赫舍里家的女人，索尼的孙女儿，绝对不能输给男人，反而要比他们强。<笑>好了好了，爷爷知道你孝顺呢、啊，可从今往后，不要再到街上乱跑了。为什么？为什么？老佛爷已经下了懿旨啊，要为皇上选秀。是吗？这一旨已下达到礼部，选秀很快就要开始了。这皇上年纪也不小了，嗯，芳儿啊，你也该准备准备了。嗯、我才不要嫁给那个小皇帝做妃子呢，那个小皇帝只懂得任性妄为，我贺舍里芳儿可比他强多了。放肆！你可知道这是欺君之罪？好了好了，时候不早了，快去换衣服。爷爷奶奶二叔，方人告退了。哎，这丫头总是这么逞强好胜，哪有一个女儿家把自己的丫鬟改名叫强而勇儿的？这都怪你，他爹娘死得早，不就是你从小把他宠惯坏了？太夫人，怎么了，我的大小姐？我才不愿意选秀进宫呢。<笑>不想归不想，但是还得去，那是组织。我不要嫁给那个皇帝小子，他哪点像个男人呢？明史案、天算案都弄得一团糟，还要爷爷给他收拾残局，没门！我要嫁，就要嫁给强者，什么都比我强的强者。我的芳儿，你是有名的四全姑娘，要想找个比你强的男人，谈何容易啊！找不到，那就不嫁好了。哎呦，傻丫头！你在找什么呢？找书。我明天约了一个人比试文采武功。哪家公子能得到我家小姐的青睐呀、啊？跟谁比试啊？哎，一个讨厌的人。哦，是啊是啊，有位公子今天跟小姐斗智，赢了小姐。强儿，能赢得了贺舍里小姐的，那绝非是等闲之辈呀、啊。是得好好准备。要是再输。那就没面子了，你怎么可能输呢？四全姑娘，吓得花容失色了。嗯，你这个臭小子，原来是你、哎！不就是比武吗？我们先坐下来喝杯茶，然后再说。坐。哎，你们，都下去吧。哎，都下去吧，下去吧，下去吧啊！到下面集合去吧，快下去，下去，下去！快走，快走，快走啊！快走，快走！扫兴，上来吧，下来吧。哎。这里是战场重地，烽烟滚滚，我们还是离开为妙，啊
不小子，你别跟老爷子装傻。好，咱们先不比武功，比文采。我跟你比对联。爷爷袅袅啼啼，时时有有，丝丝春春，气气陶陶。这是对联，怎么乱七八糟的？你可别耍我！啊。哼，这叫叠字联。叠字联，你根本就看不懂，还是我念给你听吧。野鸟啼，野鸟啼时时有丝，有丝春气桃花发，春气桃花发满枝。听清楚了吗？这么难，让我怎么对了？你认输了吧？那我能不能让他帮着提示一下？没问题，免得你输的那么难堪。那就行个好，帮个忙。行啊，既然这里叫春风楼，公子不妨把这“春风”二字嵌进下联里吧。是啊，这不是雪上加霜，难上加难吗？是难上加难吗？好像是挺难小姐，里面真的有“春风”二字。人生在世，何必事事都那么强求认真？首府是那么执着，孙女儿也是一样执着，很辛苦，对吧？写了生前一杯酒，何须身后千载？能随心所欲，开心一刻，已经无憾了。何必在乎别人说什么？哦，对了。你经常读谁的诗词？呃，等等，让我来猜一猜，应该是辛弃疾。公子，你怎么知道我家小姐真的对《驾轩辞集》爱不释手呢？醉里挑灯看剑，梦回吹角连影，八百里分麾下炙，五十弦翻塞万声，真是文成全才。气概万千，贺舍利小姐乃四泉姑娘，才行嘛，不逊须眉，所以一定看的是辛弃疾的词。那你呢？我，我谁的都看，最近在看杜甫。杜甫，我总嫌他稍欠气魄，太苦了点儿。也是，苦是苦了点儿，但他有首诗。确实打动我的心。人生不相见，动如身与伤。哎，小姐，这是什么意思啊？就是说，身心和伤心，一个落下去，一个升上来，故永不能相见。也就是说，两个要好的朋友分开了，思念却不能相见。隔山月，世事两茫茫。你是在想念你的好友吗？啊？你知道，见不到伤心的时候，为什么能见到身心、啊？所谓斗转星移，其实星辰是不会动的，动的是地。真的吗
，这是夕阳的天算学。哎，你知道汤马法？所以啊，每日十二时分成九十六课，比分成一百课更有道理。哦，原来如此啊！公子真是博学多才，学贯中西呀、啊。获奖了，我只是学习皮毛而已，生有涯而学无涯。要是每天能多几个时辰，就能多看些书了。公子，时候不早了。那好吧，后会有期。哎，呃，呃，是真的要走了吗？嗯。怎么了？哦，知道了，你放心好了，我会结账的。我不是这个意思。那你什么意思？啊，呃，我们还没比试完呢，还有比武呢。来日方长，会有时候的。哎，你，你们家住在哪儿啊？下次我再去找你比试。啊、住哪嘛？不骗你，我从不知道我家住哪条大街哪条胡同。那我怎么找你呢？哦，我来找你了。你是首府索尼的孙女，首府啊，一人之下，万人之上，好厉害啊在皇宫里，每个人都对我毕恭毕敬的，只有他肯骂我，而且他确实才华出众，跟他聊天真的。小姐，那个三哥哥到底是谁呀、啊？是啊，他连自己家住在哪条大街、哪条胡同都不知道，总是神秘兮兮的。小姐，你说呀，跟我有什么关系啊？我才不管。还有皇上，广东总督卢从俊书报：香山县知县姚启胜招抚，反清刁民黄启德等。四千余，索心佛，皇上，呃，是这样的，今年秋天早至，朕想把秋位提前举行，这奴才着礼部安排。哦，对了，还有一件事儿，便是，朕想让这些亲王贝勒、臣工们的子侄一起参加打猎，以便让朕。好好考察一下国家未来的这些栋梁，看看谁真有能耐。朕要好好培养培养他们。皇上心系国家前途，真是大喜之事啊！臣自当照办。对了，索心佛，臣在。朕听说你没有孙儿，却有一位不让须眉的孙女，你让她一块来吧。这，就这么定了。遵旨。小主子真的让爹带着芳儿一起去秋闱？这到底是什么意思啊？难道？难道芳儿在外面惹了什么祸事？没有啊。哼，这小主子消息可真是灵通啊！连爹您有这么一个任性的孙女都知道，哼，可真是不能小看呐、啊。二叔。哎，算了算了。既然理不出个所以然来，想那么多也没用。反正就是一句话，芳儿啊，这次秋闱那是非同小可呀！啊，哎，你千万别闹出什么乱子来，那可是杀头之罪啊！知道了。
给皇上捡回来了，都起来吧。谢谢皇上。
何者李凤儿？李和振同时猎到这只鹰，就把这鹰赏给你了。这鹰是皇上先射到的，芳儿不该领受。芳儿冒犯了皇上，求皇上恕罪。好了好了，你又没冒犯朕，不用在意，起来吧。谢皇上。好吧，就算这鹰是朕先猎到的，可你的箭术也是百发百中的。绝不许与我们的八旗有事，所以，朕要赏你。说吧，要什么？芳儿请求皇上赏赐黄马褂。啊，皇子，皇上，奴才的孙女出言不逊，是奴才教导不放，求皇上恕罪。求皇上恕罪。行了行了，别有事没事往这一跪，起来吧。谢皇上，谢皇上。黄马褂只赏于有功于国，或者国之英雄，从来就没赏赐过一个女子。回皇上，天命三年，太祖皇帝以七大恨昭告天下，领兵南下伐明，北地就交由皇后主持。后来太祖皇帝说，伐明成功，都因后防稳固，无后顾之忧。皇后功不可没，功绩堪称第一，是大清的巴图鲁。女子获巴图鲁之名的早已有之，也不是始于今天。放肆！皇上，皇上恕罪，请求皇上恕罪。好了，起来吧。谢，谢皇上，谢皇上。朕说过，谁今天第一个猎到猎物，谁就是巴图，就赏黄马褂。今天你跟朕同时猎到猎物，这黄马褂赏给他。